సర్వాడు ఎరా నా షర్ట్ ఇస్త్రీ చేయకుండా ఎక్కడ చేచ్చావు అప్పాజీ సర్వాడు వస్తే టిఫిన్ పెట్టడానికి వెళ్ళాను సర్వాడు ఒకసారి కరెంట్ బిల్ చూడండి ఎంత వచ్చింది డెబ్బై వేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు రూపాయలు సరిగ్గా చూసి చెప్పరా మీరే చూడండి ఇది పట్టుకో అలా చూస్తే ఏడు లక్షలు కనపడుద్ది ఉరి ఇది మన ఇంటి కరెంట్ బిల్ అనా కాదు ఊరవతల ఫ్యాక్టరీ ఇది మీటర్ నెంబర్ మందే కానీ బిల్ అమౌంట్ మంద కాదు ఈ చొక్క నాది కాదు ఉచిత విద్యుత్ అందుకునే రైతులకు సవా లక్ష ఆంక్షలు ఆ లక్షల నష్టాన్ని మన మీద ఎలా రుద్దుతున్నారో చూడండి కరెంటు బిల్లు డెబ్బై వేలకు పైనే అమ్మా అంటే మీ ఆదాయం డెబ్బై లక్షలకు పైనే ఉండాలి ఊరుకోండి సార్ చిరిగిపోయిన గొడుగు కింద కూర్చొని చిరాగ్గా చెత్త లెక్కలు కట్టకండి మేమేంటో మేము వాడే ఎలక్ట్రిక్ పరికరాలు అంటో కొంచెం గుర్తెరిగి మాట్లాడండి ఎంత కరెంట్ నువ్వు వాడలేదంటావు సార్ మా ఇంట్లో ప్రతి ఎలక్ట్రిక్ వస్తువు రోజుకి ఇరవై నాలుగు గంటల చొప్పున నెలపాటు కంటిన్యూస్ గా వాడి ఎన్ని యూనిట్లు అయిందో లెక్క కట్టి చూసినా ఐదు వేలకు మించి బిల్ అవదు తెలుసా ఈ బిల్లు చూస్తుంటే చుట్టుపక్కల ఇళ్ల మీటర్లకి రెస్ట్ ఇచ్చి మన మీటరే ఉచిత విద్యుత్ సప్లై చేస్తున్నట్టుంది ఇంతకు ముందు ఒకసారి మీటర్ బాగు చేయించాం కదా లాస్ట్ టైం వెయ్యి రూపాయల అమౌంట్ ఎక్కువ వచ్చిందని కంప్లైంట్ ఇస్తే వచ్చి ఓ తెగ చూసేసి అన్ని బాగున్నాయని చెప్పి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు ఎక్కువగా డెబ్బై రెట్లకు వచ్చింది అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయమంటావు ఏముంది వెళ్ళి ఎవరైనా హైర్ అఫీషియల్స్ కలవండి కొంచెం పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకుని బిల్ అమౌంట్ తగ్గించి ఆ మీటర్ మార్చమని చెప్పండి నాకెవరు తెలుసు అదేదో మీరే చూసుకోండి డోంట్ వరీ మా తాత అంజయ్య ఉన్నాడుగా అంజయ్య ఎవరో ఫ్రీడమ్ ఫైటర్ అంటూ ఆ మధ్య నాతో ఫైటింగ్ చేశాడు ఆ చెవుటోడా చెవుటోడు గివుటోడని అంత చులకనగా మాట్లాడకండి సరేలే అయినా ఆ ముసలాయి సిఫారసులు ఇప్పుడే ఉపయోగపడతాయి ఆయన శిష్యుడు ఎంపీ ముత్యాలరావు ఉన్నాడుగా ఆయన ద్వారా ఈ బిల్లు సెటిల్ చేయిస్తా ఏమయ్యా మన ఏదో ఎంపీ చేత రికమెండేషన్ చేపిస్తానని రిచ్ పోయి మరీ చెప్పాడు ఏమైంది ఆ కరెంట్ మీటర్ సంగతి వంట పని కూడా మానేసి ఆ కరెంట్ పని మీద తిరుగుతున్నాడు సార్ అయిపోద్ది వాళ్ళ రేపు ఇవాళే అయిపోయిందిరా ఏమైంది మన మీటర్ తాలూకా ఫైలు ఉచిత విద్యుత్ ఫైల్ లో కలిసిపోయి రైతుల పాత కరెంటు బకాయిలు మాఫీ అయినట్టు మన డెబ్బై వేల బిల్లు కూడా మాఫీ అయిపోయింది ఎంత శుభవార్త చెప్పావురా అయితే మన ఒక్క పైసా కూడా కట్టక్కర్లేదు కానీ ఇంకో చిన్న పొరపాటు జరిగిపోయింది ఏంటిది ఇక ముందు కూడా మన మీటర్ నెంబరు ఉచిత విద్యుత్ పొందే మీటర్ కనెక్షన్స్ జాబితాలో ఉండిపోతుంది అయితే నా ఇంటికి కూడా ఉచిత విద్యుత్ వర్తిస్తుంది అనమాట అది పొరపాటు ఎలా అవుతుంది ఆంజనేయులో మన అదృష్టం ఆపండి సార్ గవర్నమెంట్ ని మోసం చేసి ఇలా కరెంట్ వాడుకోవడం చాలా తప్పు ఊరుకోవయ్యా వాడెవడో చేసిన పొరపాడు మనకు అదృష్టంగా కలిసి వస్తుంది దానికి అంతగా ఫీల్ అయిపోయిన అవసరంలా ఇదిగో నా మాట కాదని మళ్ళీ మీరు మీటర్ బాగు చేయించారో మ్యాటర్ తేడా వస్తుంది జాగ్రత్త బా సార్ ఇలా ఉచిత కరెంట్ వాడుకుంటున్నా అని తెలిస్తే మీ ఇంటిని తీసుకెళ్లి బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతారు అప్పుడు అసలు కరెంట్ అనేది రాకుండా చేస్తారు వాళ్ళు కనుక్కున్నప్పుడు ఇంకో ఉపాయం ఆలోచించవచ్చు కానీ మీరు నోళ్లు మూసుకుని మీ పనులు మీరు చూసుకోండి మళ్ళీ వస్తా ఎందుకు చూస్తారుగా అందుకే అంటారు ఊరికే వచ్చేదానికి విలువ ఉండదు అని బ్రహ్మాండమైన విలువ ఉంటుంది ఆ వైర్లు నెట్టిపోతున్నాయి సార్ ప్రగతి పదం వైపు పయనిస్తున్నాయి రే ఆ కొండలో గారి ఇంటికి లైన్ లాగావా అదే లాగుతున్నాను సార్ వాడు దీంతో నలభై ఏడు ఏంటి సార్ ఇదంతా విశాల హృదయంతో ఉచిత విద్యుత్తును నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ పంచుతున్నాను హాఫ్ రేట్ కి రావు వెంకట్రావు రాము తిరుపతి గణేష్ శ్యాము సుందరం చుట్టుపక్కల ఎవరిని వదులుకుండా అందరికి ఇచ్చేశాడు రా ఆహా ఉచిత విద్యుత్ అనుచితం అని చీకటిపురలో కూడా అర్థమయ్యేలా నిరూపిస్తున్నాడు రా అమృత గ్రాండ్ సెంచరీ సెలబ్రేషన్ నేటితో వంద విద్యుత్ కనెక్షన్లు పూర్తి చేశాం ఇక చూసుకో కాలు మీద కాలు వేసుకుని కనెక్షన్ చూసుకుంటే చాలు డబ్బే డబ్బు ఇన్నాళ్ళకి నా కలలు పండాయి ఇన్నాళ్ళకి మీ మొహంలో వెయ్యి దీపాలు కాంతి చూడగలు నాకంతా చీకటి కనిపిస్తుంది ఏంటి పవర్ పోయింది సర్వం 
వెళ్ళి టార్చ్ లైట్ తీసుకురా ఎందుకు సార్వాడు అప్పాజీ సార్వాడి ఫేస్ లో థౌజండ్ బల్బ్స్ వెలుగు చాలు కదా ఏంట్రా అప్పాజీ గారి మీదనే జోకులు వస్తున్నా నేను అయ్యో సార్ ఏం జరుగుతుంది సార్వాడు నోరు మూసుకొని ఎక్కడ ఫ్యూజ్ కొట్టేసుంట చూడు అలాగే సార్ ఇప్పుడు మీటర్ మీద ఓవర్ లోడ్ ఎక్కువ ఏంటుందంటారా ఏమో సేఫ్టీకి మీరు మీటరే కాదు ఏకంగా సబ్ స్టేషన్ పెట్టుకోవాలేమో కరెంట్ వచ్చేసింది కాదు కొవ్వొత్తి సార్వాడు ఫీజులు బానే ఉన్నాయి మరి కరెంట్ ఎందుకు పోయింది పోల్ దగ్గర చూస్తే తెలుస్తుంది మరి నేను వెళ్ళా తంత పోల్ మీద పడతా వెళ్ళవాని వెళ్ళా నేను వెళ్ళాలంట నేను కరెంటు లేని ప్రతి క్షణం నా బిల్లింగ్ తగ్గిపోతుంది పవర్ లేకుండా దేశం వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ అవుద్ది సార్వాడు లైన్ మ్యాన్ లో పోల్ దగ్గర లైన్ కట్ చేశారు ఇక మనకి పవర్ ఎవరంట నేను చెప్తూనే ఉన్నాను అయినా వినకుండా కరెంట్ క్యాష్ చేసుకుంటాను అంటూ బయలుదేరారు ఇప్పుడు చూడండి ఏం జరిగిందో మీ మీద అక్రమ విద్యుత్ కేసులు బనాయించి ఇంటిని బ్లాక్ లిస్ట్ లో పెడతారు ఇక ఇంటికి కరెంట్ రాదు మనం ఇలా కొవ్వొత్తుల గంతులతో అడ్జస్ట్ అవ్వాల్సింది ఏం అక్కర్లేదు అంత కర్మం పట్ల వెళ్ళి వేరే జాగా చూసుకుందాం అంత మాట అనకండయ్యా ఆంజనేయులు నీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించి మీరు ఆపండి నేను ఇప్పుడు వెళ్ళి కనబడితే నన్ను లోపల తోస్తారు ముందు అంతే ఉండదులేవయ్యా ఒకసారి ట్రై చేయి నా వల్ల కాదండి ఇదిగో మీరు ఇక్కడి నుంచి వెళ్లకుండా మళ్ళీ కరెంట్ వచ్చేదాకా మీరు లాస్ ఆఫ్ రెంట్ కింద నాకు రెంట్ పేజ్ అనక్కర్లేదు ఇదిగో ఇంకేం ఆలోచించకండి పది రోజులు పోయాక అంతా చల్లబడుతుంది అప్పుడు ఫ్రెష్ గా మీటర్ కోసం అప్లై చేసుకుందాం లేదంటే అప్పుడే ఆల్టర్నేట్ గురించి ఆలోచిద్దురు గాని అందాక లాందర్ తో మేనేజ్ చేయండి లాంతర్లు పగలు కరెంట్ లేకపోతే ఎలాగోలా వెళ్ళదీయచ్చు నైట్లు లైట్లు లేకపోతే కస్టమర్లు కష్టపడరు పడరు ఇక నుంచి నైట్ల సిస్టమ్ మార్చేద్దాం క్యాండిల్ లైట్ డిన్నర్ లాగా లాంతర్ లైట్ డిన్నర్ అని అరేంజ్ చేద్దాం వెరైటీగా ఉంటుంది బాగుందిరా బ్రహ్మాండంగా కూడా ఉంటుంది అటువంటి రొమాంటిక్ వాతావరణం క్రియేట్ చేస్తే అందరూ లవర్స్ వస్తారు మన హోటల్ కళకళలాడిపోతుంది అంధకారాన్ని కూడా అనుకూలంగా మార్చి బిజినెస్ వాతావరణాన్ని క్రియేట్ చేసావు కదరా హ్యాట్సప్ అమృతం సడన్ గా ఇంత కలర్ వచ్చేటి స్టీమ్ పాత అమృతం ఐఎమ్ నాట్ అమృతం ఐఎమ్ ఆల్బర్ట్ ఆల్బర్ట్ సడన్ గా ఇంత మంది తెల్ల దూరలు ఎక్కడి నుంచి చూపడ్డారు అమృతం మరేం లేదు ఆ దొరలు మీ దాయాదుల లేదు సార్ దండిగా డాలర్లు ఇచ్చే కస్టమర్లు ఏంటి కరెంట్ లేని హోటల్ ఎత్తుక్కుని మరి వచ్చారా వాళ్ళు రాత్రులు ఉండరు సార్ ఏదో కాల్ సెంటర్ లో పని ఉందన్నారు పైగా వారం రోజులే ఉంటారంట ఏదో బిజినెస్ ప్లాన్ చేస్తున్నామని చెప్పారు అది కుదరగా వెళ్ళిపోతారు ఇదిగో బిజినెస్ అంటూ ఇండియాకు వచ్చే దొరలను అస్సలు నమ్మకూడదు అమృతం మీరు మరీ చెప్తారు సార్ వాళ్ళు ఏమైనా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళ ఏదో చిన్న వ్యాపారం అంట మొదట్లో చిన్న వ్యాపారం అని అంటారు చిన్న ప్లేస్ నుంచే మొదలెడతారు తర్వాత అంతా మాదని అంటారు వీళ్ళ తాత ముత్తాతలు అప్పుడెప్పుడో ఆక్యుపై చేశారని వీళ్ళని అనుమానిస్తారే సార్ వాళ్ళ గుణగణాల గురించి చెప్తున్నానయ్యా మనల్ని అడ్డం పెట్టుకుని వ్యాపారం చేశారు వాళ్ళని పూర్తిగా వదిలించుకుని సంపూర్ణ స్వాతంత్రం సంపాదించుకోవడానికి నానా అవస్థలు పడ్డాం ఎందుకైనా మంచిది జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను ఆలోచిస్తున్నది ఈ తెల్లవాళ్ళని అడ్డం పెట్టుకుని మనం ఎలా వ్యాపారం చేయొచ్చా అని అదెలారా రేపు రిపబ్లిక్ డే కదా అవును రేపు రాత్రి మన హోటల్లో స్వాతంత్ర సమరంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలను తీసుకుని నాటకం వేద్దాం దాంట్లో ఈ నిజమైన దొరలతో రోదర్ఫర్డ్ బుస్సీ దొర వేషాలు వేయిద్దాం మనం గాంధీ నెహ్రూ లాంటి పాత్రలు వేద్దాం అరే ఐడియా అయితే చాలా బాగుంది కాని రేపటికి రేపు ప్రాక్టీస్ లేకుండా ప్రదర్శన మన వల్ల అయితే ఓకే కానీ ఆ దొరల వల్ల ఎలా అవుతుందా అని ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ చేద్దాం రా రేపు సాయంత్రం దాకా ప్రాక్టీస్ లో ఉంటారు సరే అయితే ఆ పబ్లిసిటీ టికెట్ వ్యవహారాలు చూస్తాను మరి ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నావే వెళ్ళు ఇప్పుడు ఈ దేశమునకు మేము పాలకులం బానిస దేశమందు పుట్టిన మీకు మమ్ము సేవించుట ఒక్కటే మార్గం కాదలుటకు హక్కు లేదు ఎదిరించుటకు శౌర్యము చాలదు శౌర్యం శౌర్యం మీ ఒక్కరి సొత్తే కాదు ఇక్కడి పాలుడు సైతం పులిల ప్రత్యర్థి సేనా సమూహాన్ని కచ్చిమ సంగుటే మా దేశ ప్రతిష్ట వెన్ను పై దుమ్మికే వేర సింహం జోరు నిలిపి సత్కరించి దూర దులిపే ధైర్య సాహసాలు మా సొమ్ము రోదర్పాయ మా శౌర్యం దుచ్చోడకు మీ భారతీయులంతా నాకు స్నేహితులు మా వంటవాడు భారతీయుడు మా తోటవాడు భారతీయుడు 
ఇంతకు వరకు మీ ప్రాణాలు తీసేవాడు కూడా ఈ భారతీయుడి కబుర్దార్ నల్లదొరలో నా ఇంటిని ఆక్రమించినప్పుడే నానా అవస్థలు పడ్డాను ఇప్పుడు తెల్లదొరలు ఆక్రమించేస్తే ఈస్ట్ వెస్ట్ ఇండియా కంపెనీ విదేశీయులు ఆ దొరలు వాళ్ల దేశం నుంచి పెద్ద పెద్ద బ్యాటరీలతో సొంత విద్యుత్ తెచ్చుకుంటున్నారని తెలిసింది విదేశీ విద్యుత్ నిలిపివేయాలి విదేశీ విద్యుత్ నిలిపివేయాలి నిలిపివేయాలి విదేశీ విద్యుత్ నిలిపివేయకపోతే ఆనాడు విదేశీ వస్త్ర దహనం ఎలా చేశారు ఈనాడు మేము విదేశీ విద్యుత్ దహనం అలా చేస్తాం నీ విద్యుత్ మండ విద్యుత్ దహనం చేయలేదు దాన్ని ముట్టుకుంటే మనమే దహనం అయిపోతాం విద్యుత్ దహనం అంటే ఐ మీన్ ఎలాగైనా సరే తెల్లార సరికల్ ఒక్క తెల్ల పురుగు కూడా లేకుండా చేస్తాను ఏం చేస్తా ఉప్పు సత్యాగ్రహం పుణ్యూమింగ్ స్వతంత్ర అమృతం స్వతంత్ర అమృతం ఈ స్వాతంత్రం మన పోరాట ఫలం దీన్ని మనందరం సమానంగా అనుభవించాలి ఇక ఏ దేశం వాళ్లతో మనకి మన భూభాగానికి సంబంధమే లేదు సో మన అమృత దేశానికి ఓ పరిపాలన యంత్రాంగం కావాలి వెంటనే రిక్రూట్ చేశాయి దేశ పరిపాలనలో కీలక పాత్ర వహించేది రాష్ట్రపతి మనలో కీలకమైన వ్యక్తి ఆ పదవికి వన్నె తెచ్చే అందగాడు మన అప్పాజీ గారు నెక్స్ట్ మంత్రి మండలిలో అతి ముఖ్యమైన పదవి హోమ్ మినిస్టర్ పదవి అది మన ఆంజనేయులు గారు నిర్వహిస్తారు నెక్స్ట్ ప్రధానమంత్రి పదవి దాన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అమృత రావనబడే నేను స్వీకరిస్తున్నాను ఇప్పుడు ప్రమాణ స్వీకారం సరవడో నాకే మంత్రి పదవి లేదా ఉన్నదే వెయ్యి గజాల దేశం దానికి మేముగ్రమే ఎక్కువ పైగా ప్రజల్లేని ప్రభుత్వం ఎందుకు రా ప్రజల పుప్పోని ప్రజ ఇప్పటికైనా ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్దామా ఇప్పటికైనా ప్రమాణ స్వీకారానికి వెళ్దామా ఇచ్చాపుర పమృత రావాలి నేను క్యాబినెట్ మీటింగ్ అన్నీ ఉండి ఐదో తరం లేనట్టు గవర్నమెంట్ అయితే ఫామ్ చేశాం కానీ ఇన్కమ్ గురించి ఆలోచించలేదు మన గవర్నమెంట్ కి ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి ప్రెసిడెంట్ గారు ఇన్కమ్ రావడానికి ప్రజలే మన ఇండస్ట్రీస్ ప్రజలే మన పౌల్ట్రీ ఫామ్ ఏం చేసి సంపాదిస్తాడో మనకనవసరం మనకి ట్యాక్స్ కట్టాలి నువ్వు ఇమీడియట్ గా ఇరవై లక్షలు ట్యాక్స్ కట్టాలి ఇరవై లక్షలు ట్యాక్సా నా తరపున వరల్డ్ బ్యాంక్ వాళ్ళని అప్పటికి చొరవాడు నెమ్మదిగా తీరుస్తా నువ్వు దొంగతనాలే చేస్తావు బ్యాంకు దోపిడీలే చేస్తావు ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ లేవు కోర్టులు లేవు ఒక గవర్నమెంట్ అయ్యుండి ప్రజకి ఇటువంటి సలహా ఇవ్వడానికి మీకు సిగ్గుగా లేదు మీకు చేతనైతే పరిపాలించండి లేకపోతే లేదు అంతేగాని ఇలా పాపాలు చేయమని ప్రజని ఇబ్బంది పెట్టకండి చిచి ఒక్క ప్రజతో ఇన్ని మాటలు పడాల్సి వస్తుంది వద్దు సార్ మనం సంపాదించుకునే మార్గం ఉంది ఏమిటది విదేశీ పెట్టుబడులు ఆహ్వానించడం వారికి ఇక్కడ వ్యాపార స్వేచ్ఛను కలిగించడం ఎడాపెడా పనులు వసూలు చేయటం ఆ పనులతో మనం సంపన్నం అవడం విదేశీ వ్యాపారానికి తలుపులు తెరవండి విదేశీ వ్యాపారాన్ని ప్రోత్సహించండి ఇదంతా కల అమ్మో ఆ ఇంట్లో దొరలు తరిమి కొట్టేదాకా నాకు ఈ కలత నిద్ర తప్పదు 
చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా పది సార్లు డ్రెస్ రిహార్సల్స్ చేయండి మేము మళ్ళీ వస్తాం హే మిస్టర్ సీతారాం రాజ్ ఏంటి నీ పగరు ఈ రోజర్ ఫాట్ కే ఎదురు తెలుతావు షూట్ చేసేయగలను నేను వస్తున్నానని మీరు ముందే పసిగట్టారా మీకు గట్టిగా ఇస్తానరా నిన్న సాదా సీదా గెటప్పుల్లో కనపడి నా కళ్ళు కప్పారనమాట మీ వరిజనల్ గెటప్ ఇదని నా కళ నాకు చెప్పిందిరా అందుకే నేను ఇలా వచ్చాను రే మర్యాదగా చెప్తున్నాను నా ప్లేస్ వదిలి పాడిపోండి ఎందుకు పాడిపోవాలి ఎక్కువగా వాకితే నా బిల్ ఎక్కువ పెడతాను నడువు బయటికి గురి పెడతాం గురి పెట్టరా చూస్తాను ఈ గుండె మీకు రాసిస్తున్నా ఎన్ని గుడ్లు దింపుకుంటారో దింపుకోండి నా బాణం మీ బ్రెయిన్ లో దిక్క ముందే పారిపోండి ఇక్కడ నుంచి ఏం చేస్తున్నావు ఈ డ్రామాలో మేము నేను షూట్ చేసి చంపాలి అది పాత డ్రామారా ఈ డ్రామా నేను ఎక్కడ చెప్తే అట్లే నడుస్తుంది నడవంట్రా బయటికే నడు 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 నడవరా బయటికి హే ఏంటి ఇది మళ్ళీ ఈ గేట్ లోకి వస్తే మీ కాల్ డైరెక్ట్ కొడతాను నువ్వు ఎక్కువ చేస్తున్నావు అంజి అమృతం కి చెప్తాం ఏంట్రా నువ్వు చెప్పేది మీ సంగతే నేను చెప్తాను ఈ అప్పాజీతోనే పెట్టుకుంటారా ఏంట్రా అంత సైలెంట్ గా ఉంది ఫార్నర్స్ రిహార్సల్స్ రెచ్చిపోయి చేసి చేసి రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారేమో ఇప్పుడు దాకా ఎక్కడికి వెళ్లారు ఇవాళ రిపబ్లిక్ డే కదండి సాయంత్రం మన హోటల్ లో ఫ్రీడమ్ ఫైట్ నాటకం వేస్తున్నాం మన రూమ్ లో దిగిన ఫారినర్స్ తో రియల్ దొరలు గెటప్ లో ఇస్తున్నాం మీ ఫేస్ కటింగ్ ను బట్టి ఇందులో మీకు అల్లూరి సీతారాం రాజు గెటప్ ని కన్ఫర్మ్ చేసాం టికెట్లు అమ్మితే ఈ నొక్కుడు పోను ఎందు వెళ్దాక మిగిలినాయి నాటకం పెద్ద సక్సెస్ అనుకోండి అది ఏమైందంటే అమృతరావు అది వాళ్ళు ఏమైందంటే ఎంత పని చేశారు సార్ మీ పిచ్చి ఊహలతో మా ఆశల్ని అడి ఆశలు చేశారు ఎప్పుడో పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదో శతాబ్దంలో జరిగినవి ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలో జరుగుతాయని ఎలా అనుకున్నారు సార్ కింద అంత మంట పెట్టి పైన ఏం వెలగ పెడుతున్నారు మీరు అది అంత మీ మంచి కోసమే మీ కరెంటు కష్టాలు తీర్చడానికి నా శక్తి కొరది ఇన్వెస్ట్ చేశా అర్థం కాల నలభై వేలు ఖర్చు పెట్టి సోలార్ సిస్టమ్ అరేంజ్ చేశా మంచి పని చేశారు కరెంటు పోయినప్పుడల్లా వాడుకోవచ్చు పోవడానికి అసలు ఉంటేగా మా ఎంపీ కాళ్ళు గడ్డం పట్టుకుని సాధించుకొచ్చా సాయంత్రమే కనెక్షన్ ఇస్తా ఉన్నారు మరి దీన్నేం చేయను ఎవరైనా కొంటే సెకండ్ హ్యాండ్ కమ్ముకోండి అనుచిత పవర్